പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നത് സ്ട്രോബെറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോബെറി എടുത്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത് ചുരണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും മറ്റ് നമ്മൾ പയറൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഈ മെതേഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ നട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെടി ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളമായി വളർന്നു എനിക്ക് അന്ന് ഇട്ട വിത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെടി തൈകളാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം വളർന്ന് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കായൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്വാഭാവികയുടെ പൂവ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ നല്ല വെയിൽ കിട്ടണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതലും ജൈവ വളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധികം വളം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല കമ്പോസ്റ്റ് ഉള്ള മണ്ണാണല്ലേ കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് നടാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളം അധികം ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നൈട്രജൻ കൂടുതലുള്ള വളമാണ് സ്ട്രോബെറിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം അപ്പം എല്ലുപൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ചുപൊടിയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ വർഷം ഒരിക്കൽ ചെടി ചെടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരിക്കൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരമാണ് നല്ലത് അപ്പം ഈ വാപ്രവേഷൻ ചെയ്ത് വെള്ളം ഒത്തിരി പോവുകയില്ല അവർ അവർ വൈകുന്നേര സമയത്ത് വെള്ളം മുട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നന്നാ എല്ലാ ദിവസവും ഒഴിക്കണം സ്ട്രോബെറി ചെടി ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിൽ വളരില്ല എപ്പോഴും നനവുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം ചെടികളുടെ മൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇല പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം അത് അത് ഇല പൊത്തുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം ഇത് ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുപോലെ ഇല പൊത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും മൂട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അത് കണക്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അത് അത് കേട് വരാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഒരിക്കൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പല ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മുല്ലച്ചെടി പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പടം അങ്ങ് പോകുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു പടം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം വളർന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേര് പൊട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് മണ്ണിലേക്ക് വേറൊരു ചെടി ചെട്ടി ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടൊരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റ് പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പല തൈകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു മെതേഡാണ് സ്ട്രോബെറി പഴങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ സുലഭമല്ല എങ്കിലും ഇപ്പം മിത്തുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതികൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല മധുരമുള്ള പഴങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടി ഒരു മൂട് കിളിച്ചു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മൂന്നാലും മൂടുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണു